Pemerintah Kota Banjarmasin mulai melirik Gedung Balai Besar Pendidikan Wan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Banjarmasin dijadikan wadah karantina ODP virus corona. Namun diharapkan jangan sampai terulang kembali adanya penolakan warga pada wadah karantina bumbuhan ODP virus corona. Pemerintah Kota Banjarmasin mulai melirik Gedung Balai Besar Pendidikan Wan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Banjarmasin di Jalan Batu Besar Komplek Pelajar Mulawarman Banjarmasin Tengah dijadikan wadah karantina ODP virus corona. Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Ananda Wahitakwani Prima TV Jelang Kamarian Rabu 17 Juni 2020 berharap jangan sampai terulang kembali adanya penolakan warga pada wadah karantina bubuan ODP virus corona. Apalagi gedung yang diwacanakan ingin dijadikan wadah karantina itu berada di lingkungan warga Wan Sekolah. Ketua DPRD DPD Partai Golkar Banjar Masin ini pun berharap kepada pemerintah kota Wan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Banjar Masin sebelum mengambil suatu keputusan alangkah baiknya mulai dari Ketua RT, tokoh masyarakat, Wan Jo warga di sekitar gedung tersebut hingga Babinsa, Babin Kamtipnas, Wan Lurah untuk duduk bersama-sama untuk membicarakan permasalahan wadah karantina itu. Tujuannya agar kada terjadi kesimpang siuran habar nang tersampaikan hingga berbuntut adanya penolakan warga. Ananda pun mengakui bila persepsi orang mengenai virus Virus Corona ini benar-benar berbeda, sehingga perlu adanya kesamaan persepsi dalam memutuskan gedung balai besar pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial Banjar Masin ini untuk dijadikan wadah karantina orang yang diduga terpapar virus Corona. Kita duduk bersama-sama sebelum memutuskan tempat itu dijadikan sebagai tempat untuk karantina atau apalah istilahnya tempat isolasi mandiri atau apalah. Jadi kita rembuk, kita urun rembuk bersama, kita duduk, kita sampaikan sejelas-jelasnya kepada masyarakat, kepada tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di situ. Kalau bisa seluruh masyarakat hadir juga, kemudian nanti kan ada terjadi diskusi, apakah mereka menolak ataupun mereka menerima. Kalau mereka menolak, mereka bisa menyampaikan apa alasan mereka menolak. Nah dari situ kan juga akan ada diskusi-diskusi, hingga akhirnya akan dijadi, apa? akan ada ketemu titik temunya lah, sehingga saya berharap tidak ada penolak. saya sih berharapnya tidak ada penolakan, tapi kita juga harus memposisikan diri kita seandainya kita berada di posisi tersebut kan mungkin ada kekhawatiran warga karena persepsi orang terhadap COVID-19 ini kan berbeda-beda. Jadi uh, saya berharap bahwa masyarakat bisa dibawa duduk bersama sebelum tempat ini dijadikan uh, sebelum ini menjadi keputusan lah bahwa tempat itu dijadikan sebagai tempat uh, untuk uh, tempat isolasi atau karantina.